Değerli dostlar, Monbilo'nun Türkiye Distribütörü Rotap'ın katkılarıyla hazırladığımız video serimizin yenisinden hepinizi selamlıyoruz. Bir önceki videoda bahsettiğim sürpriz konuğumuz bizlerle beraber ve markanın 2021 yılında tanıttığı en değerli, en önemli, en heyecan verici kalemlerinden, yazım enstrümanlarından birini beraberce inceleyeceğiz. Bu Horovax TV'de yaptığımız ilk kalem incelemesi olacak ama içim çok rahat çünkü birçoğunuzun Instagram'da Mr. Fountain Pen adresiyle tanıdığı sevgili Buminan Emre bizlerle beraber. Buminan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Artık hoş geldin değil, e, ekibin bir parçası oldun. Teşekkürler. E, bizim için çok mutlu, çok heyecan verici. Bir İnşallah gelişme. keyifli olur, uzun süre bu işi beraber tabii, yaparız. Tabii, çok güzel şeyler yapacağız. Tabii e, yani tanımayanlar olabilir. Kısaca bu kalemler nereden çıktı, bu Mr. Fountain Pen olayı. Kısaca diyorum uzun sürer tabii ama <gülüyor> yani videoların süresi itibariyle. Boş durmayı çok seven bir insan değilim. Bu Covid zamanında Biliyorsun hepimizin bir boşluğu oldu. Ofisleri Hı-hı. kapattık. Çalışma evet, hayatında evet. biraz e, durmak gerekti. Benim de bu merakım yaklaşık 7-8 seneden beri var. Dedim bununla ilgili bir sayfa oluşturayım kendime. Biraz yaptığım şeyleri, yazdığım yazıları, kalemleri paylaşayım. Ondan sonra belki bu düşküme bir arkadaş grubu bulurum. Evet. Ve keyifle paylaşırız bunları diye. E, güzel de tepkiler aldı. Bugünlere geldi. Böyle de devam ediyor. Aynen devam evet, ediyor. Zaten hobilerimizin en önemli detaylarından biri de bu dostlukları, arkadaşlıkları yakalamak oluyor. En güzel yana belki en de yana o. o dostlukları evet. yakalamak. Markanın 2020 yılında tanıttığı, başta 2021 dedim ama evet. bu milan beni uyardı. 2020 yılında tanıttığı en önemli Great Karakter serisinden 98 limitli bir kalemle programı İlk beraberce programı açıyoruz. Yapıyoruz. Evet aslında iki farklı versiyonu da var. 1935 ve limitlisi. Ve Bunlara special da, Edition modeli evet, var. Special Edition hepsi şu anda Horovax TV ekranlarında önümüze koymuş vaziyetteyiz. Ama biz tabii bu 98 limitli olan özel kalemi konuşacağız. Aslında marka böyle bir kitapçık veriyor kalemlerle Hı-hı. ilgili ve içinde birçok detayı görebiliyorsun ama biz bu detayları tabii canlı bir şekilde bu binanın ağzından alacağız. Kaleme bakıyoruz yani detaydan geçilmiyor. Ne Sanat desek eseri. bilemiyorum ama istersen kapaktan başlayalım. Yani tabii kapakta ki. işte bu V8 var, gözlük var ama bence en önemli detay üstünde yazan Elvis yazısı. Yani evet. bununla ilgili, kapakla ilgili özellikle bize vereceğin detayları bir alalım. Mombe'nin ilk defa bir amblemde yazı yazdığını görüyoruz. Bu önemli yani koleksiyon anlamında, değer anlamında önemli bir detay. Bu arada şeyi ufakça size bahsedeyim. Niye 98, niye ha, 1935, evet, niye, niye Space Edition? Elvis 1998 yılında Country Hall of Fame and Museum, Amerika'nın sanatını koruyan bir evet. dernek müze. Elvis bu müzeye giriş yapıyor ad olarak hı hı. ve Montblanc'de 98 e, sayısıyla onu taçlandırıyor bir nevi. E, 98'in esprisi bu. 1935'in esprisi de doğum yılı olması. Montblanc'in böyle arada şeyleri var. Detayları e, var. Detayları var. Evet, kapağa gittiğimizde de dediğin gibi amblemin üstünde ilk kez e, bir şey Elvis yazıyor. Var. Evet, bir yazı var. yazı var. Aşağıya indiğimizde de yine Elvis'in hayatından farklı Tabii, güzel görüyorum. dokunuşlar var. Şöyle bahsedersem, kapağın altında bir altın tozu var. Elvis'in değerini Hı-hı. göstermek için. Rock'n'Roll'un kralı, temalı bir taç var. Ee, kapağın arkasında, bunun hikayesi çok güzel. Ee, Elvis 1961-68 yılları arasında müziğe biraz ara veriyor. Daha çok sinema sanatçısı olarak, görsel alanda e, halkla buluşuyor. Fakat içerisinde hep bir huzursuzluk var. Ee, bir şey yapmak istiyor. Yani tatmin olmuyor bu yaptığı işte. 68 yılında bir televizyon kanalında ilk defa canlı yayın yapıyor. Siyah güzel bir onun dik yaka kıyafetleri vardır bilirsin abi. O siyahın esprisi bu Space evet. Edition'da. Ama esas espri 1973 yılında. Elvis Las Vegas'ta ve ülke genelinde konserler verirken hep yurt dışına açılmak istiyor. Yurt dışına konserler vermek istiyor. Turnelere gitmek istiyor. Fakat e, menajeri Amerikan vatandaşı olmadığı ve bilinmediği için yurt dışına çıkarsa bir daha dönemesinden korkuyor kendisinin, Elvis'in Hı-hı. değil. Bu sebeple mümkün olduğu kadar ayak bağı oluyor kendisine. Ve en son bir televizyon programıyla canlı e, bir konserle bütün ülkelerde yayın yapma kararı alıyorlar. İşte o 1973 yılında giydiği beyaz kıyafet arkasında bir kel kartal ve Amerikan bayrağı temalı renklerle bir konser veriyor. Bu kapağın arkasındaki kartal onun simgesi. Evet. 
Bu 1935 versiyonunda evet, da aynen. o var Kartal zaten var. çok önemli bir detay. O giysisindeki şey arka evet. hatta biliyorsun konserlerinde kanat gibi açar. Evet. O pelerin hep Süper gözükür. Bir detay. Güzel bir detay. Ee, bir Cadillac tutkusu Tabii. var değil mi? 300'e yakın Cadillac almış. Elvis'in 300'e yakın belki daha fazla Cadillac almışlığı var ve bunları hediye etmeyi de çok seviyor. Hı. Hatta bir gün showroom'da kendisine araba satan kadın da Cadillac olmadığı için aldı arabayı ona hediye ediyor. <gülüyor> Zaten evet. çapkınlığıyla da bilinen, bilinen e, biri. Bir, evet, burada bir. da zaten o e, V8 motor e, V8 detayı var. V8 motor burada. detayı var. Hı hı. Burada üç kalemde de o kapağın klipsi altın detayında. Bunun sebebi Elvis'in böyle parlak altın gözlükleri var meşhur sürekli hı hı. taktığı. E, ona atıfta bulunuyor renk olarak. O EP e, logoda o gözlüklerin simgesi. Evet, bir yandan da Elvis Presley'i Elvis tabii. Presley'i Gözüm. anlatıyor. Kapağın aşağısına doğru geldiğimizde Elvis'in bir yüzük merakı var. Paralel kenar bir yüzüğü var meşhur. E, 73 yılında büyük ihtimal konsere çıkarken yaptırdı. Onun teması burada gözümüze çarpıyor. Hatta yüzükten bahsettiğimiz için şöyle biraz hafif gövdeyim. Buradaki desenler de üç kalemdeki. Bu da başka bir yüzüğün teması. Hı hı. E, bu yüzük temasını, araba temasını ve o konser temasını kaleme giydirebildiklere kadar giydirmeye Bilmiyorum. çalışmış mı Evet Aşağıya indiğimizde de o e, yüzük temasının üzerinde Farklı detaylar Tabii. görüyoruz. Elvis left the building. Hı hı. Espri şu, Elvis konserlerden sonra inanılmaz bir izleyem oluyor ve çıkamıyor bir türlü. E çıkamadığı için de böyle bir afiş yaptırıyorlar. Elvis binadan ayrıldı artık gidin. Yok burada temalı. <gülüyor> Bunu da her konser sonrasında yapıştırıyorlar. Hı. İçeride bile olsa Elvis binadan ayrıldı artık gidin Diyorlar temasını ki. burada hı. vurgulamışlar. Hı hı. Aşağıya doğru iniyoruz. Burada da bir ne var? Buji mi var? Bu Buji. V8 işte araçları sevdiği için özellikle Cadillac. Cadillac'ın esprisi de büyük ihtimal şu. Elvis 1954-55 yılında kendisine bir Cadillac alıyor. Çok severek alıyor. Hatta gece uyuyamadığından bahsediyor bir röportajında. Sabaha kadar arabamı izledim. Fakat yola çıkınca motor yanıyor ve araba patlıyor. Ve arabayı bir gün kullanamıyormuş oluyor. O yüzden bu Cadillac 38 ve Cadillac başlayan esprisi buradan geliyor. Sürekli araba alma arzusu ve isteği var ve bir nebze ona içli bakanları da hediye etmeyi seviyor, sevgililerine hediye etmeyi seviyor, etrafına hediye etmeyi seviyor. E, dolma kalemlerde tabii uç çok önemli, e, bu kalemin de ucunda çok e, önemli detaylar var ama buna geçmeden sence e, bir e, kalemlere bu kadar yakın biri olarak, yani ben mesela saat tarafında hiçbir zaman bir koleksiyoner olduğumu söylemiyorum, o lafı da çok e, kullanma hoşuma gitmiyor ama ee, hani bu tarz bir e, parçanın e, bir koleksiyon değeri olarak e, senin fikrin nedir bununla ilgili? Muazzam bir parça yani daha az limitliler, daha sanatsal, daha hikaye anlatan biraz da kolek, koleksiyon değeri olan Ürün ürünler. Yani. yani yazmaya <gülüyor> geçtiğiniz zaman biraz daha işte special edition'a dönebilirsiniz hmm. ama bu ürün gerçekten yazılır mı yazılmaz mı tartışması yapılır. Ben hep yazmaktan yanayım. Bu tarz hmm. kremleri kullanıyorum. E, fakat elim daha çok diğerlerine gidiyor çünkü insan yanında taşırken, yazarken çünkü devrilme, dönme riski var. Biraz tedirgin oluyor evet. açıkçası. Tabi Bumilan'ın bu arada Instagram hesabında Mr. Phantom Pen'de e, çok özel el yazılarını da videoları da oradan e, izleyebilirsiniz. İlerleyen günlerde bir sonra baksa da bazılarını çalacağız oradan ama e, ki, şu aşamada Instagram'da Mr. Phantom Pen'i e, takip ederseniz orada çok güzel el yazıları var. Evet, bir de kalemin ucuna gelelim. Uçtaki detaylarını da senden alalım. Tabii ki. Altın bir uca sahip bu kalem. 18 karat altın bir uca sahip. Ucunda Elvis'in süliyeti var. Bu süliyet de rodyum kaplama ile işlenmiş. Bir farklı teması var. Çok şık bir kalem. Ama kesinlikle bir yazım enstrümanı bu. Mombilen yani 5 limitli de olsa, 98 limitli de olsa bunları kullanılabilir. Evet. Yapmaya özen gösteriyor. Birçoğunu kullandım. Gerçekten bir yazım kalemi. Sadece sizin burada almak istediğiniz risk önemli, yanınızda taşıma Tabii. güveniniz önemli. Onun dışında çok keyifli bir kalem. Ee, çok keyifli bir kalem derken tamam belki bir e, hani yazma tecrübemiz yok ama e, 3-4 gündür de kalem bizde ve beraberce inceliyoruz. Yani senin e, tecrübene de dayanarak e, diğer kalemlerle yan yana koyduğunda yani ergonomisi, kullanımı e, yani bu kalemi alacak kişilere önerilerin e, neler olur? Tabii ki. Bu kalemi alacak kişi kesinlikle bir koleksiyon değerini Çok düşünerek kesinlikle alması lazım. lazım. Yani ben bu kalemle yazacağım diye almak yerine Tabii. yazacaksa bu kalemi alması Tabii, gerekir aynen. veya 
bu kalemi alması gerekir. Bu bile bu, biraz sanki... Bu o da koleksiyon değeri olabilir. yüksek kalemlerden bir tanesi ama bu bir tık farklı bir noktada. Montblanc şunu yapıyor. Limitli yapacağım diye abartı yapmayı sevmiyor. Limitli de olsa, kaç limitli olursa olursun bunu kullanılabilir olmasına evet. özen gösteriyor. Tasarımsal ve vurgusal olarak. O yüzden kesinlikle bir yazı aracı ama koleksiyon değeri yüksek olan bir yazı aracı. Sen kullanıyor musun bütün kalemlerini? %99'unu kullanıyorum. Hepsinin içinde mürekkep evet, çekmiş hepsini değil çekmiş değil var. Bu tarzdaki kalemleri de kullanıyorum. Bu tarzdaki kalemleri de kullanıyorum. Ha, olmuştur belki birden fazla almışımdır. Denk gelmiştir. Onları kullanmamışımdır. Peki güzel bir açılış yaptık diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ee, özel bir ürünü bize e, ulaştırdığı için Montblanc'ın Türkiye Distribütörü Rotoba hem katkılarından dolayı hem de e, bu favorından, bu e, güzel hareketinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, bu Minan'a da çok teşekkür ediyoruz. Artık kendisi Eurovax TV'nin bir parçası ve bundan sonra e, ilk kalem incelememizi yaptık ama bundan sonra hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Kendisi bol bol yaparız. Beraber. Evet, e, şimdilik herkese teşekkür ediyoruz çok ve teşekkür bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz.